ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యూటోరియల్స్లో భాగంగా మనం ఈరోజు నుంచి సీ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఈరోజు ఫస్ట్ వచ్చేసి సీ లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ని ఎలా ఇంట్ర ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు సీ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి స్ట్రక్చర్డ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దీన్ని డెవలప్ చేసింది వచ్చేసి డెన్నిస్ రిచ్ అనే అతను డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ ఓఎస్ ఉంది కదా యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా సో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ డెన్నిస్ రిచ్ అనే అతను ఈ సీ లాంగ్వేజ్ని ఇన్వెంట్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇప్పుడు సీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మెయిన్గా ఏమేమి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అని చూసుకున్నట్టయితే కనుక లైనక్స్ ఓఎస్ని డెవలప్ చేశారు అండ్ పిహెచ్పి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది కదా సో దాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైస్క్యూల్ డేటాబేస్ ఉంది కదా సో ఈ మూడింటిని సీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్గా మీరు సీలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇది వచ్చేసి కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో మనము సీని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయగలము అని చూసినట్టయితే కనుక ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయగలము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనక్స్ ఓకేనా మనము సీని యూజ్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంపైలర్స్ కంపైలర్స్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ రీడబుల్ కోడ్ నుంచి మెషిన్ రీడబుల్ కోడ్కి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది కదా సో దాన్ని వచ్చేసి మనం కంపైలర్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ కంపైలర్స్ని కూడా మనం సీని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ అంటే నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ సో అలాంటి టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ని కూడా మనము సీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డ్రైవర్స్ సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డ్రైవర్స్ అంటే ఆడియో డ్రైవర్ కానీ ప్రింటర్ని సంబంధించిన డ్రైవర్స్ కానీ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి డ్రైవర్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నా కూడా మనం దానికోసం వచ్చేసి సీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మోడర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకేనా సో అంటే ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి కదా సో అలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా దానికోసం వచ్చేసి మనం పి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ రాసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఐడిఎస్ని యూజ్ చేస్తాము లేదా సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఐడియని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఎగ్జ్ రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది మనకు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం మెయిన్గా చూసినట్టయితే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐడియస్ గురించి ఇచ్చాను ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే కోడ్ బ్లాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో నెట్ బీన్స్ ఎక్లిప్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫోర్ ఐడియస్లో మీరు ఏ ఐడి యూజ్ చేసినా పర్లేదు సో ఇక్కడ మనం ఈ ట్యూటోరియల్లో అయితే మెయిన్గా కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడియని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ని డెవలప్ చేయడము అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆ కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు వచ్చేసి కోడ్ బ్లాక్స్ డాట్ ఆర్గ్ అని టైప్ చేసినట్టయితే బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి మనకు ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి డౌన్లోడ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సో డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇక్కడ టూ డౌన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి డౌన్లోడ్ ద బైనరీ రిలీజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ ద సోర్స్ కూడా అని ఉంటుంది సో దాంట్లో వచ్చేసి డౌన్లోడ్ ద బైనరీ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇలా వచ్చేస్తుంది విండోస్ ఎక్స్పి సెవెన్ టెన్ అనేసి సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు టోటల్గా సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేటివి అవైలబుల్లో ఉంటాయి సో ఈ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్లో వచ్చేసి మనం ఓన్లీ ఫోర్త్ వన్ ఉంది కదా కోడ్ బ్లాక్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో వన్ మింగ్ మింగ్ డబ్ల్యూ సెటప్ డాట్ ఈఎక్సి అనేసి సో ఈ ఫోర్త్ వన్ని మాత్రమే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మింగ్ డబ్ల్యూ అని ఉంది చూ చూడండి అది వచ్చేసి మన కంపైలర్ అనమాట మనం రాసే కోడ్ని మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేయడానికి ఈ మింగ్ డబ్ల్యూ అనే కంపైలర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ ఫోర్త్ సాఫ్ట్వేర్ని మాత్రమే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో దానికోసం వచ్చేసి ఇక్కడ సోర్స్ ఫోర్జ్ లేదా ఫాస్ట్ అబ్ అని ఇచ్చేసాడు కదా సో ఆ రెండింట్లో నుంచి ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక మనకు లైనక్స్ కానీ మ్యాక్ కానీ విండోస్ కానీ అన్నింటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నేను చూడండి
సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అడుగుతుంది అగ్రి పైన క్లిక్ చేయండి అండ్ చూస్ కాంపనెంట్స్ అని ఉంది కదా సో మేము అలాగే వచ్చేసి నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్స్టాల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో మీరు ఒకవేళ లొకేషన్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడి అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడిని యూజ్ చేసి మీరు ఓన్లీ సి లాంగ్వేజ్ని మాత్రమే కాకుండా సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ని కూడా చేయగలరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకు వచ్చేసి టోటల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో డూ వాంట్ రన్ రన్ కోడ్ బ్లాక్స్ నవ్వని వచ్చేసింది అంటే ఓపెన్ చేయాలని అడుగుతుంది సో ఎస్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడి అనేది మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి కొంత టైం తీసుకుంటుంది ఓపెన్ కావడానికి సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి వచ్చేసి త్వరగానే వస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి కంపైలర్ ఆటో డిటెక్షన్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు కంపైలర్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసాం కదా సో అదే ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి ఓకే పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆ కంపైలర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ కోడ్ బ్లాక్స్ ఐడికి అటాచ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైల్ అసోసియేషన్ అని వచ్చేసింది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం సి లేదా సి ప్లస్ ప్లస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఆ థర్డ్ ఆప్షన్కి క్లిక్ చేసేసి ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ టిప్ ఆఫ్ ద డే అనేసి సంథింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా సో దాంట్లో వచ్చేసి క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి ఓకేనా సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఏంటంటే కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ గురించి ఓకేనా సో కన్సోల్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తాము అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఫోర్త్ రూల్ ఉంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేసి గో బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలాగే నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్ ఆ సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ అని అడుగుతుంది సో మనం సి లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసేయాలి సో మీరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ యొక్క టైటిల్ అడుగుతుంది ఓకేనా సో ప్రాజెక్ట్ యొక్క టైటిల్ వచ్చేసి మీరు ఎలా ఏ నేమ్ ఇచ్చినా పర్లేదు సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఛానల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోల్డర్ టు క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ అంటే ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి ఫైల్స్ అనేటివి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అనేసి అడుగుతుంది సో నేను దానికోసం వచ్చేసి లోకల్ డిస్క్ ఈలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను సి లాంగ్వేజ్ అనేసి సో దానిలో ఇచ్చేస్తున్నాను లొకేషన్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేశాక ఫినిష్ అని వస్తుంది సో ఫినిష్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఫినిష్ బటన్ క్లిక్ చే క్లిక్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఒక బేసిక్ జావ ప్రాజెక్ట్ అనేది సారీ సి ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్టయితే ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అనేసి వచ్చేసింది అది మన ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో దాంట్లో వచ్చేసి సోర్సెస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా సో ఆ సోర్సెస్ అనే ఫోల్డర్ క్లిక్ చేసినట్టయితే మెయిన్ డాట్ సి అనే ఒక ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ మెయిన్ డాట్ ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా సో ఇది ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక మనం వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా కోడ్ కూడా ఉంది సో ఒకసారి దీన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం అంటే వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనము రన్ చేయాలి అన్నా లేదా కంపైల్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఒక గేర్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా బిల్ అనేసి సో అది వచ్చేసి కంపైల్ కోసం అండ్ ఈ యారో మార్క్ వచ్చేసి రన్ కోసం అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు రెండు ఎట్ ఏ టైం చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ గేర్ ప్లస్ యారో మార్క్ ఉంది కదా ఆ సింబల్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే కనుక మనకు ఎట్ ఏ టైం కంపైలేషన్ అయిపోయి రన్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి హలో వరల్డ్ అనేది అవుట్పుట్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోనే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇది వచ్చేసి ఒక బేసిక్ సి ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా ప్రింట్ ఎఫ్లో ఉన్న వాల్యూని చే తీసేసి నేను ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అని యాడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సేమ్ కమ్ బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు అది కంపైల్ అయిపోయి అండ్ అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేది మనకు డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము సి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి క